Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gramanati pour une petite comparaison entre le français et l'anglais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit truc qui m'interpelle, le fait qu'en français, on parle d'hommes et de femmes, mais par contre, parler de mâles et femelles, c'est considéré comme offensant. Pourtant, en anglais, on parle de male et de female, et on utilise beaucoup moins les termes man et woman. Comme d'hab, hein, les anglais, en fait, ils font tout pas comme nous, il hein. n'y euh, a rien de nouveau là-dessus. Hein. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui a fait que l'usage des termes soit si diamétralement opposé entre les deux langues Qu'est-ce qui s'est passé, là Parce que bon, après tout, euh, la grammaire du français et de l'anglais n'est vraiment pas si différente sur ce point. Alors pourquoi En effet, mais en fimaire... Mâles et femelles sont considérés à la fois comme des adjectifs et des noms par les deux langues. Quant aux termes « man »,« woman »,« homme » et « femme », ces termes sont tous considérés comme des noms dans les deux langues. Donc d'où vient cette différence Pourquoi une différence là où il n'y a pas lieu d'en avoir une La première raison qui a joué, je pense, c'est qu'en français, on peut mettre deux noms côte à côte pour former un sujet. L'un des deux noms servira en sorte d'adjectif à l'autre. C'est ce qu'on appelle une apposition. Vous le voyez notamment dans des exemples comme « Dr Queen »,« Femme médecin » ou alors « Une femme première ministre ». Vous savez, cette femme qu'on voit partout et qui a fait plein de choses extraordinaires mais qui n'a pas le moindre nom. Et bien c'est elle dont je parle. Bien sûr, en anglais, la position existe aussi. Mais souvent, elle est plus utilisée pour mettre ensemble deux groupes nominaux, généralement séparés par une ponctuation. Comme par exemple « The living room, the biggest room in the house. Mais techniquement, rien n'interdit aux Anglais de dire a woman doctor plutôt que a female doctor. Mais ça leur fera quand même beaucoup plus bizarre. Pour moi, ce qui a le plus joué sur ce point-là, c'est qu'en français, les termes mâle et femelle sont perçus très négativement lorsqu'ils s'appliquent à des personnes humaines. Et du coup, utiliser mâle et femelle pour parler de personnes humaines, c'est soit considéré comme très ridicule, soit considéré comme insultant. Pour le français, mâle et femelle sont réservés aux animaux, alors que les humains, eux, ont des termes bien à eux, homme et femme. Alors que l'anglais, lui, considère qu'après tout, les humains sont des animaux comme les autres et qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir les appeler « male »,« female »,« man » et « woman ». Mais bien sûr, pour les Anglais aussi, on ne parle pas de « man » et « woman » pour parler des animaux. Et si les deux avaient partiellement raison dans l'utilisation des termes Pourquoi pas Chez les anglophones, l'utilisation de « female » pour parler de « femme » est assez vivement critiquée. Et pour cause, ça réduit les femmes à leurs organes génitaux. Et cela s'ajoute au fait que, bien souvent, c'est utilisé uniquement pour parler des femmes et pas des hommes qui seraient considérés comme les êtres humains par défaut. Mais le problème, à mon sens, c'est qu'on a dans les deux langues deux termes utilisés comme synonymes qui vont tenter de se battre pour dominer l'autre. Mais ces mots sont-ils vraiment les synonymes qu'ils semblent être Et l'anglais n'a pas totalement tort en pensant que « mère » et « female » sont des termes qui s'appliquent à tous les individus vivants humain compris. Quand on regarde bien, les termes « female »,« mère »,« femelle »,« mâle » sont des termes qui désignent le sexe biologique. Et quand je parle de sexe biologique, comprenez l'organe génital avec lequel l'individu va se reproduire ou non. En fait. Et à ce niveau-là, on n'est pas si différent des autres espèces d'animaux. On a aussi des organes génitaux et c'est pas un tabou en revanche, le français marque aussi un point en disant que « homme » et « femme » sont des termes qui ne désignent uniquement des personnes humaines, même lorsqu'elles se font mordre par une araignée radioactive pour devenir l'homme araignée. Et en effet, les termes « man »,« woman »,« homme »,« femme » servent à décrire le genre d'un individu. Puisque le genre ne peut s'appliquer qu'aux humains et qu'on ne le retrouve pas chez les animaux, c'est quelque chose qui ne s'applique qu'aux humains. 
Mais le souci, c'est que la notion de genre est apparue bien après la construction de ces termes, qui datent du vieil anglais ou du vieux français, et c'est-à-dire bien avant la découverte du concept de genre, qui lui est apparu au XXe siècle. Donc au final, même pendant le vieil anglais et le vieux français, on avait des termes pour décrire le genre, un concept qu'on ne connaissait même pas encore. Car à l'époque, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs, on n'avait pas vraiment d'idée sur ce qu'était le genre. Et du coup, on avait un petit peu tendance à confondre genre et sexe biologique, en pensant juste que l'humain avait besoin d'un mot à part entière pour décrire ce qu'il était. D'ailleurs, ça ne vaut pas que pour les humains au final, puisqu'on a quand même quelques animaux, comme par exemple taureau, vache, mouton, brebis, euh, chèvre, bouc, euh, qui ont aussi des, des, des distinctions euh, en fonction euh, du genre que nous on leur attribue. Euh, mais là encore, c'est des animaux qui sont, enfin, euh, qui ont un contact privilégié avec l'homme et auxquels on a plus ou moins affecté un genre. Mais encore une fois, c'est nous qui leur avons affecté un genre et pas eux qui se sont affectés à un propre genre. Jusqu'ici, j'ai encore jamais vu d'animal euh, se désigner par un genre. Peut-être un jour, hein, je sais pas, mais pour l'instant, non. Sauf qu'en créant ce mot, on a du coup, sans le savoir, créé un mot pour désigner le genre, un concept qui nous était pourtant inconnu à l'époque. Donc oui, utiliser mère, fimère, mâle et femelle tout le temps, ben, c'est problématique, surtout pour désigner un groupe de personnes dont on ne connaît pas forcément le sexe biologique, parce que oui, en fait, vos organes génitaux, vous les portez pas sur votre front, donc vous ne pouvez pas forcément savoir ce que les gens ont entre les jambes. En revanche, il peut être utile pour désigner un groupe de personnes indéfini qui ont le point commun de partager un même appareil génital. Par exemple, pour parler de menstruation ou de production de sperme. Parce que sur ce point, c'est le français qui pêche un peu en attribuant d'office aux hommes la production de sperme et aux femmes les menstruations, alors que certains hommes ne produisent pas de sperme et que certaines femmes n'ont pas de menstruation. Et je ne parle même pas des personnes trans, là. Et avec tout ça, on se rend compte peut-être que le monde n'est pas aussi binaire qu'on le voudrait et qu'il faudrait peut-être des termes entre deux pour parler des hommes qui ne produisent pas de sperme ou des femmes qui n'ont pas de menstruation. Il manque des choses au niveau du sexe biologique pour désigner tout ça. Parce que pour l'instant, toute la diversité qui existe en dehors des catégories mâles et femelles est regroupée dans une seule et même catégorie réductrice qui ne se limite pas à ça, les personnes intersexes. Alors là aussi, j'ajoute une petite précision, parce que oui, on a d'autres termes sous le parapluie intersexe pour désigner les différentes personnes intersexes et les différents types de personnes intersexes qui, qui sont compris dans ce parapluie. Euh, mais je voulais dire surtout que c'était des termes médicaux, en fait. C'est pas comme, euh, comme par exemple le gender free, ou etc., où ce sont des personnes qui se sont désignées elles-mêmes par ces termes-là, là, là c'est des termes médicaux utilisés par des professionnels médicaux pour des personnes. Et du coup, on a un petit peu le sentiment que c'est euh, tout de suite euh, une condition médicale, etc. Alors que ça n'a pas forcément euh, lieu d'être. Donc pour vous faire une petite idée des termes médicaux, hein, on a le syndrome de Kleinfelter euh, pour les personnes qui ont des chromosomes XXY. Euh, on a l'hyperplasie congénitale des surrénales. Euh, le syndrome d'insensibilité partielle aux androgènes, euh, le syndrome de Turner, le syndrome de Rokitansky. Euh, enfin voilà, c'est des trucs qu'ils n'ont pas évident à prononcer et qui sont assez longs et développés, etc. Euh, on, on est loin vraiment des catégories euh, hommes, femmes, gender free, d'agents, etc. qui sont assez simples et qui sont qui se sont vraiment en fait appropriés par, euh, par les personnes concernées. Euh, là, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on va aller poser sur quelqu'un, euh, et puis hop, euh, basta, quoi. Mais être une personne intersexe, ça ne se limite pas à avoir des organes génitaux ambigus. Car parfois, ça concerne aussi des caractéristiques sexuelles secondaires, comme la barbe et les seins, qui sont aussi un produit du sexe biologique. Car oui, votre sexe biologique ne se limite pas à ce que vous avez sous la taille. Ça implique aussi vos chromosomes, un certain gène appelé SRY, 
au taux de testostérone que vous produisez et si vous êtes réceptif à cette testostérone, c'est-à-dire votre taux de sensibilité à la testostérone. Et tous ces éléments peuvent être contradictoires les uns avec les autres. D'ailleurs, on a beaucoup mieux décrit ce qui se situe en dehors des catégories hommes et femmes en créant des sous-catégories à la catégorie des personnes non-binaires, comme par exemple à genre, gender fluid, demi-boy, demi-girl, et il y en a tellement d'autres, ce qui montre une plus grande richesse de vocabulaire pour décrire le genre que ce qu'on a actuellement pour décrire le sexe biologique. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses sur l'emploi des termes mâle et femelle en anglais et en français. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo ou encore vous abonner. On se retrouve une prochaine fois pour comprendre les différences qu'il y a entre le français et l'anglais. Et en attendant, s'il vous plaît, ne soyez pas des grands manatis.